estamos aquí en 266 con dos talentosos artistas que estarán próximamente presentándose en nuestro espacio. Tania, buenas tardes, háblenos un poco de ti. Eh, hola, buenas tardes, este, mi nombre es Tania Yanko. Eh, la exposición se llama De Luz y Sombra porque la obra en alguna manera siempre presenta cosas como oscuras y a la vez de la luz o eh, entre lo oscuro a la esperanza que es la luz. Eh, entonces la mayoría de la obra siempre hay esas, eh, esas ideas existenciales entre lo oscuro y, y, y la claridad. Aparte, eh, técnicamente eh, son um, scratch eh, sobre estireno o sobre papel fabriano, son um, alguna pintura y grabados. Eh, en grabado eh, presento algunas obras que son eh, como basadas bastante en el oficio del grabado como tal, porque ya casi no se trabaja en esa manera. Entonces eso es más o menos lo que se va a presentar. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes. Háblanos un poquito de lo que nos vas a presentar. Eh, bueno, sí, muchas gracias a Marcela, Max, a Sede 66 por el espacio, por la invitación a exponer. Y bueno, voy a presentar una serie de retratos de diferentes etnias en México, principalmente de Raramuris, eh, donde es, busco presentar a, a través del retrato no solamente esta cuestión física que nos retoma las raíces, sino al mismo tiempo buscar una conexión de los sentimientos que todos compartimos y que son independientes de nuestro lugar de origen o de nuestra edad o de, de, de pues, no sé, nuestras condiciones de vida, ¿no? Son, pues, no sé, sentimientos que son universales. Y, pues bueno, presento ocho acrílicos, cuatro son de formato grande, mediano, y otros cuatro son de formato pequeño, y también cuatro acuarelas donde busco un poco más narración y pues más sobre temas sociales y más como cosas que nos pasan ¿no? en la vida. Entonces, pues acompáñanos este sábado en la inauguración que vamos a tener, es a las 18 horas, sábado 18 de abril, y pues muchas gracias, será maravilloso esa noche. <risa> sí. Bueno, pues ya saben, no se lo pueden perder sábado 18 de abril a las 18 horas, aquí en Doncel 66, su espacio cultural.